seul Rohan est venu s'imposer ici en championnat face à Bourg-en-Bresse. Les Chalonnais veulent reproduire l'exploit de Rohan lors de la dixième journée. Mais pour cela, il faudra battre une équipe de Bourg-en-Bresse très solide et sur le podium de cette bête clique élite. Le ballon qui va circuler. On voit déjà le jeu mis en place par Bourg-en-Bresse. Et le premier shoot de Zachary Rizaché qui fait ficelle. Shoot à trois points. Ah, la pénétration, le double pas et avec la planche, il n'y arrive pas Jérémy Morgan mais ça rentre tout de même avec euh, la petite euh, claquette de Kevin Coquilla et ça ne rentre pas Isaiah Mike qui ne rentre pas Lewis qui va retrouver à l'intérieur Isaché et le Doug, il était bien placé, il a surtout été parfaitement trouvé Et voilà, enfin on a envie de dire le shoot à trois points, dire que Williams il a fallu qu'il se règle mais euh, quand il est réglé, cet homme là on le sait, il peut faire mouche à tout moment. Parce que je vous parlais de forcément de la réussite mais on peut avoir un bon pourcentage sans beaucoup shooter. On voit euh, Antoine Eto qui est entré ici, c'est notamment le joueur qui shoot le plus à trois points et Lewis qui est en train de faire mal à Antoine Eto avec ce shoot. Lewis qui va revenir peut-être petit à petit dans le rythme. Lui qui a été blessé, on l'a dit. Le voici Axel Julien qui change tout. La passe pour renverser. Ah, et le shoot à trois points qui entre pour Zachary Rizaché. À ses homologues, 3 sur 6, 50% de réussite. On le regarde ici, celui de Zachary Rizaché. Ça fait 9 points pour lui. Nikolic qui arrive à sauver ce ballon. Dirk Williams, il ne s'est posé aucune question. Le rebond offensif, il va y retourner forcément. Et ça ne va toujours pas rentrer. Ça commence à faire beaucoup pour Dirk Williams. Il est à 1 sur 6. Et de l'autre côté, par contre, c'est ficelle sur ficelle, on a l'impression. La pression qui est mise sur Julien, justement, on va... Essayer de jouer dos au panier, pourquoi pas avec cette belle passe et ce beau dunk magnifique Godwin Omenaka. Et ça fait 10 points d'avance pour Bourg-en-Bresse. C'est bien défendu de la part de Julien. Le ballon qui change complètement. Dell encore une passe renversée. Oula, c'est un vilain airball de Kenny Baptiste. On part vite en contre-attaque et en plus, on part vite et bien Godwin Omenaka qui est parti à toute vitesse et qui a été trouvé. La dernière procession. Il y a deux petites secondes d'écart entre l'horloge des 24 et l'horloge de ce premier carton. Julien, le allez ou et le deck énorme pour clôturer un premier carton quasiment parfait pour Cambresse. Le Hierroi qui euh, rend un petit hommage à son département, hein, le 83 avec son numéro. Lui qui vient du Var. On a connu aussi euh, à Dijon hein, notamment. Le voici, Axel Julien, il est en train de se régaler hein, dans cette partie. La petite passe dans le corner. Elle, 3 points. Il est en train de tout faire. Axel Julien, la pénétration. Il s'est retourné, Harper. Il n'a pas réussi à... à conclure. Et là, Eto qui est revenu et qui a vu le ballon lui tomber dessus. Love à 3 points. Et enfin, enfin, un shoot à 3 points qui entre pour euh, Chalon. Avec cette zone, Chalon qui tente hein, tout de même, mais ça, ça ne fonctionne pas. Olivier Cortal qui termine dans la raquette. C'est la position. On ne lui a pas donné ce ballon. Love qui va plutôt prendre un écran. Non, il a slippé l'écran. Il va jouer son contrat face à Morgan. Oh, il a vu l'espace, c'est magnifique. C'est très bien joué. La vitesse, l'explosivité de German Love. Habituellement... Euh, il est quasiment intraitable hein. derrière cette ligne de 3 points. Zachary Rizaché est re rentré. Le voici, il va shooter à 3 points. Ah, est magnifique ah, Il offre un super match, hein. Zachary Rizaché. Et là, il fait du bien. Il fait du bien euh, à son équipe. Oh, la belle passe ah, Et Salah qui s'est parfaitement démarqué. Et Lewis qui se régale Alexei Nikolic, 
Le ballon qui circule. Missonnier à 3 points. Ouais, la patte gauche. Mathieu Missonnier qui permet de revenir à 20 points alors qu'on approche de la fin de cette première période. Et malgré l'effort de Baptiste, ça n'entre pas. Ouais, la passe. Coquilla ouais, qui va dunker. On revient sur ce qu'on a vu en première mi-temps. Les Bressans qui en ont plus envie. Coquilla qui euh, prend tout le monde de vitesse. Et il a essayé de prendre euh, de vitesse. Il va shooter à trois points plus tôt. Et ça va rentrer sur la tête de Desmonté Harper. Il a essayé de le prendre de vitesse. Il a vu que ça ne fonctionnait pas. Il a dit il n'y a pas de souci. Julien. Pour Mike qui ressort à trois points ah, et ça rentre Zachary Zaché le bon timing la belle passe et le shoot magnifique pour le jeune français cette équipe des montées Harper est arrivé il est qualifié il joue il y a aussi euh, Ryan Mekessel hein, qui euh, jouait au portel l'an passé on s'en rappelle Mekessel mais euh, lui n'est pas encore qualifié mais lui a signé aussi et ce sera un, un autre euh, nouveau joueur à intégrer dans l'effectif en espérant que Tandis qu'Azaya Mike, lui, continue et inscrit deux points avec la faute en plus. Antoine Eto. Ah et voilà, le voici. Harper, ça peut, ça peut servir à ça. Hein. Une fin de match comme celle-ci. Essayer de, de continuer, trouver des mouvements, tester des, des systèmes. Véritablement face à un adversaire solide. Ouais, la belle finition de Williams ici. C'est beaucoup trop compliqué même. Il reste 7 secondes. On va shooter à 3 points. Et Bryce Brown qui finit parfaitement ce troisième carton avec un très joli shoot à 3 points du loco. Hein. Bryce Brown quasiment. On va le voir ici. Allez, le logo Bet Click Elite. C'est un logo quand même. Hein. Comme Axel Julien est un joueur de basket euh, extrêmement intelligent. Il sait qu'il doit attaquer. Là, on l'a vu attaquer le cercle. Il doit défendre sur ce shoot de Alexei Nikolic qui entre. Nikolic qui va finir avec ses statistiques. Il est à 11 points ici. Lui qui est à 14,5 en moyenne. Ouais, la réponse. La réponse de Maxime combinant de Maxime Salage plutôt. sur les écrans Courbi qui okay, a essayé de livrer ce ballon la, bon, euh, la belle rotation d'Eto qui trouve Nikolic et ça n'entre ne, pas pour euh, Dirk Williams Morgan pour Salash ouais, avec la planche le toucher de Maxime Salash avec euh, un match face à Saint-Chamond en milieu de semaine Harper qui vient inscrire un, un panier avec la faute très probablement. Et le voici Eto. Allez, décidément, du début à la fin, ça n'aura pas été son match pour Antoine Eto. Nouveau shoot à trois points manqué. Symbole d'une partie qui a été très compliquée pour l'ancien morceau, mais aussi pour tous les joueurs de Chalon. La victoire, elle est pour Bourg-en-Bresse. 90, 67, 23 points d'avance pour des Bressans qui ont commencé la partie tambour battant qui ont pris le score et qui ne l'ont jamais lâché dans ce match.